നമസ്കാരം സംസ്ഥാന ബജറ്റ് നാളെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടുത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലെ വഴിയെന്ത് ധൂർത്തും സ്വജന പക്ഷപാതവും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഇല്ലായ്മയുമാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അധിക ധനസമാഹരണത്തിന് ധനമന്ത്രി മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ബജറ്റിൻ്റെ പോം വഴിയെന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നോടൊപ്പം അതിഥികൾ ശ്രീമതി മേരി ജോർജും ടി സി മാത്യുവും ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ടി സി മാത്യുവിലേക്ക് ശ്രീ ടി സി മാത്യു ധനസ്ഥിതി ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല ഈ ധനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ധനസമാഹരണത്തിന് എന്ത് പോം വഴിയാണ് ഉള്ളത് എവിടെ വില കൂട്ടി എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ധനമന്ത്രിക്കാകും എവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം സമാഹരിക്കാം എന്നാലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി നല്ലത് എവിടെയൊക്കെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കി എവിടെയൊക്കെ ധൂർത്തുകൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുമായ ധനം ശരിയാം വിധം വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലോചിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ശരിയായ ഗവേണൻസ് ശരിയായ ഭരണം കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉത്തരവിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഭൂനികുതി അത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം കൂടി ഇരട്ടിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇരട്ടിപ്പിച്ചതാണ് അത് അതിന്റെ ആഘാതം തീർന്നിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ന്യായ വില അത് എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി വില പത്ത് ശതമാനം വീതം ഓരോ വർഷവും കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് അസാധാരണമായ തോതിൽ ഭൂമി വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം വീതം പ്രതിവർഷം കൂട്ടുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മിക്കയിടത്തും വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല വ്യാപാരം ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല തന്നെ ഒരു തരം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് ആ അവസരത്തിലും ഇതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ന്യായ വില ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കാൻ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഇത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം ഈടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എന്നാ സുഖകരമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങ് ഉത്തരവിട്ടാൽ മതി ആ മദ്യത്തിന് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഭൂ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നികുതികൾ സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ടതായ കെട്ടിട നികുതി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന രീതി ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണം വേണ്ടവണ്ണം വിനിയോഗിച്ചോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു രേഖയും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചും അതുപോലെ അനൌപചാരികമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക മിഷനുകൾ പ്രത്യേക ബോർഡുകൾ പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം രൂപീകരിച്ച് വരികയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തസ്തിക പോലും നിർത്തലാക്കിയിട്ടുമില്ല പലതും കാലഹരണപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ യാതൊരു പ്രയോജനവും സാമ്പത്തിക പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പണം മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപ്പറ്റി ഒരു കൂലങ്കഷമായ വിചിന്തനം നടത്തിയിട്ട് ശരിയായ ഒരു വരവ് ചെലവുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് തോട്ടം നേരത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു എസ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നു അവരൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയും ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നിന്ന് പണം ലാഭിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ലാതെ തന്നെ മറ്റു പല ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ വർഷവും അമിതമായിട്ട് ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ദൂർത്തുകളൊന്നും കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല പണമില്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല പിന്നെ പണമില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോവിഡും അതി
ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ ലോകത്തിൽ എവിടെയും എക്കാലത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയോ യാത്രകൾ നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും അവരാണ് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്കാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പല ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ വയ്യത്തില്ല വൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചെലവുകൾ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അവരുടെ ചികിത്സ മുതലുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിലാണ് ചെലവ് വരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ചലനാത്മകമായ ഫലമുളവാക്കുന്നതായ ചെലവുകളല്ല അവരും നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചലനാത്മകമായ ഫലങ്ങൾ നട ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള വരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ പഠിക്കുകയും അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുകയുമാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഞാൻ ഒന്ന് മേരി ശ്രീമതി മേരി ജോർജിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ചെലവ് ചുരുക്കലാണോ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കലാണോ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഇനിയൊരു പോം വഴി സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൂർത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ടി സി മാത്യു പറയുന്നു എന്താണ് ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് ടി സി മാത്യു പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് ശരിയുമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടും അതായത് ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ വരുമാന സമാഹരണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം മറുവശത്ത് ഖജനാവിലുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിക്കണം അപ്പം ദൂർത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു രണ്ടായിരം മുതൽ കേരളത്തിന് ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ആ ധനപ്രതിസന്ധി ഓരോ വർഷവും കൂടി കൂടി വരികയാണ് ധനം അപ്പോൾ ഓരോ സർക്കാർ അടുത്ത സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭരണമേൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വിഭവ സമാഹരണം നടത്തും ചെലവ് കുരു കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ വരു പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ അങ്ങ് വലിയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വളർച്ചയുടെ നല്ല പാതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂർത്ത് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല അപ്പോൾ ദൂർത്ത് ഇങ്ങനെ അനുസ്യൂതം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മിസ്റ്റർ ടി സി മാത്തി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം എന്ന പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലത്ത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും എയ്ഡഡ് സെക്ടറിലും കൂടി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നോളം പിന്നെ അധിക തസ്തികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തസ്തികകളല്ല ആവശ്യത്തിലധികം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഈസി ആയിട്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാവുന്ന മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം തസ്തികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ വർഷത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാര്യം എടുത്താൽ മതി എന്തുമാത്രം പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തി അപ്പം ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം മിസ്റ്റർ ടി സി മാത്യു പറഞ്ഞു അതായത് നാപ്പ നാൽപ്പത്തൊന്നോളം അതായത് നമ്മൾ വെൽഫെയർ കമ്മീഷൻസ് ബോർഡുകൾ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം നിർത്തലാക്കി കളയണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി പാവപ്പെട്ടവരുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കുക കുറച്ചും കൂടി ലഘുവാക്കുക അതിനു വേണ്ടി അതായത് കുറച്ചും കൂടി ചിലവ് കുറഞ്ഞതാക്കുക അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കയറി ചെല്ലുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട നിർത്തി കളയേണ്ട പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്തരം പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് വെൽഫെയർ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ വെൽഫെയർ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ നിർത്തണമെന്നോ വെൽഫെയർ ബോർഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കരുതെന്നോ അല്ല നമ്മൾ ഈ പറയണെ ഒരൊറ്റ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതാണ് അനുശാസിക്കുന്നത് ഒറ്റ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ വെൽഫെയർ ബോർഡ്സും കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് ചെലവിൽ എന്തുമാത്രം കുറവാണ് വരിക എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ധനതൂർത്ത് നിർത്തിയാൽ തന്നെ ധനക്കമ്മി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ധനതൂർത്ത് നിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന അതായത് നികുതി സാധാരണക്കാർ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണമാണ് ഈ ഗജനാവിലുള്ളത് എന്ന ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാം
മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൊതുസേവനം നടത്തേണ്ടത് പൊതു ധനം ദൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാം പക്ഷെ ദൂർത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ളവർക്ക് പൊതുജന സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഊന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ടി സി മാത്യു ഭൂമി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച നിരക്ക് നമ്മൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ വളർച്ച നിരക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ കോവിഡിൻ്റെ ആഘാതം മൂലം വളരെ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ആ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള പിന്നെ ഗ്രോത്ത് കേവ് കഴി അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും ആ എൽ ഷേപ്ഡ് ഗ്രോത്ത് കേവാണ് ഫേസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഈ ഈ പോയ വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നായിരുന്നു കോവിഡ് വർഷമെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അന്ന് ശരിക്കു പറഞ്ഞ നിശ്ചലമായി കിടന്ന ഇക്കോണമി നമുക്കറിയാം നാമം മാത്രം ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെയൊക്കെ മേഖല ശരിക്കും നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച് ഉയർന്നത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശത ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഒരു നോർമൽ ഇയറിലെ വർഷ ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രോത്താണ് നല്ലൊരു ഗ്രോത്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുചാട്ടം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയാനില്ല എന്ന് അല്ലെ ചെറിയ കണക്കിലെ ഒരു കളി മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അത്ര വലിയ അതായത് ഇത്തരം അതായത് ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാം പക്ഷെ അറിവുള്ളവരെ അത് പറ്റിക്കാൻ നോക്കില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ഞാൻ ടി സി മാത്യുവിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ടി സി മാത്യു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കടം പക്ഷേ മുൻപക്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു പത്ത് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് ഈ ആഭ്യന്തര കടം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് മാർഗമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആഭ്യന്തര കടം വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷെ അത്രയും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം ആക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ആ ആഭ്യന്തര കടം പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കറന്റ് ഇയർ വിലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നാണ്ട് വിലയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും അത് ഇടതുപക്ഷം വന്നാലും വലതുപക്ഷം വന്നാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്നര ശതമാനം സംസ്ഥാന ജി ഡി പിയുടെ മൂന്നര ശതമാനം മാത്രമേ കടം എടുക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കടമെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് കടമെടുക്കുവാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് വഴിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര രൂപ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നവർ പറയും അതിനെ മറികടക്കാനാണ് നമ്മൾ കിഫ്ബി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ദുരവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അത് അധികം ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൂ ഒരു ചൂട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കടം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്നര ശതമാനം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നാലരയ്ക്കും നാലരയിലേക്കും നമുക്ക് അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നു അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അനുമതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ആ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടം എടുത്തിരുന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന മേഖലയെ ആറുമാസത്തോളം അടച്ചിട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതല്ലാതെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ
ഈ മൂന്നര ശതമാനം വീതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് പോകും ഇത് കൂടി പോകുന്നത് കൂടുതൽ കടമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജി ഡി പി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി ഡി പി കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടമെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് വർഷത്തിൽ ജി ഡി പി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ജി ഡി പി എട്ടര ശതമാനം താഴോട്ട് പോയി ആ താഴോട്ട് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാൽ കൂടുതൽ കടമെടുത്തോളൂ എന്ന് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കല്ല എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന നല്ലതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം വളർന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള കടവും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് പത്തര ശതമാനം കടം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ അത്രയും ഒന്നും തോതിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ തോത് ഇപ്പോഴും പഴയത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നര ശതമാനം പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും കേന്ദ്രം എടുത്തതും കേന്ദ്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ഒരു അര ശതമാനം കടം കിടപ്പുണ്ട് അത് ജി എസ് ടി യുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കണക്കിലാണ് കേന്ദ്രം പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിലും ഈ നമ്മുടെ കടത്തിന്റെ കണക്കിൽ ഇത് വരുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബാധ്യതയില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്രം അത് കൊടുത്ത് തീരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അത് കിടക്കും ഓരോ വർഷവും കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഉള്ള കരാറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കീഴിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ഒത്തിരി കടമെടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല കടമെടുക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ആ നടപടികൾ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടമൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ സംസ്ഥാന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ജി ഡി പിയുടെ അനുപാതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ തൊട്ട് തലേ വർഷം അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുതിർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി അത്തരം കുതിച്ചയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ വർഷം ഈ വർഷം അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിന് താഴെ ഇത് നിർത്തണം എന്ന എല്ലാ കാലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാറില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കാരവും പെൻഷൻ പരിഷ്കാരവും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ചില അധിക ചെലവുകളും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ തവണ നമ്മൾ അല്പാൽപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കടത്തിന്റെ ബാധ്യത അതായത് ജി ഡി പിയുടെ ഒരു പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തില് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ സമയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കേന്ദ്രവും റിസർവ് ബാങ്കും പറയുന്ന പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ദിവസം പോലും കടക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ആ കടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ടി സി മാത്യു ഞാൻ രണ്ടുപേരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സമയം നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ധനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേക ഡിബേറ്റ് തുടരുന്നു ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഈ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഇനി എന്ത് പോംവഴിയുണ്ട് മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടുന്നത് ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് ഇത്തവണ ഒരുപക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല കാരണം കുറച്ചു മുമ്പാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ വില കൂട്ടിയത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ആ തരത്തിലേക്ക് മദ്യത്തിൻ്റെ വില കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു നീക്കത്തിന് ധനമന്ത്രി തയ്യാറാക്കി അയക്കില്ല മറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ സർക്കാർ ഫീസുകൾ കൂടാം പിഴവ് പിഴകൾ കൂടാം മോട്ടോർ വാഹന പിഴകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭൂനികുതി വർദ്ധിക്കാം അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് ഉള്ള വർധനകൾ കൊണ്ട് മാത്
ആ ടേബിള് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെറ്റ് അഥവാ സഞ്ചിത കടം എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സഞ്ചിത കടം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം മുതൽ നാൾ ഇതുവരെയുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആസ് ഓൺ ടുഡേ വരെയുള്ള കടമാണ് ആസ് ഓൺ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബജറ്റിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെയുള്ള കട കണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കണക്കനുസരിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ധനമന്ത്രി ശ്രീ കെ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച പത്രക്കാരുടെ മുൻപിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ആ കണക്കും ആ പിന്നെ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള കണക്കാണ് അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബജറ്റിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ഒന്നാം ടേബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഒന്നാം ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റോയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മൊത്ത ആഭ്യന്തര വരുമാനം പറയുന്നത് അത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് ആണ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര വരുമാനം ആ മൊത്ത ആഭ്യന്തര വരുമാനം അതിൻ്റെ തൊട്ട് വർഷത്തെ അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആഭ്യന്തര വരുത്തര വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പത്ത് ദശാംശം നാല് ശതമാനം ഗ്രോത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ കണക്കനുസരിച്ച് അത് അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ കട എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഐസക്കും എൽ ഡി എഫ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഡോമർ മോഡലുണ്ട് ആ ഡോമർ മോഡൽ അനുസരിച്ചാണ് കേരളം കട എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപകടമില്ലെന്ന് എന്താണ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയാമോ അതായത് ജി ഡി ജി എസ് ഡി പിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് ദശാംശം നാല് ശതമാനം അതിനേക്കാൾ താഴെയാണ് കടമെടുത്തതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കടമെടുത്തതിന് കൊടുക്കേണ്ട പലിശയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഈ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ ഭയം വേണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ രണ്ടും ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു കണക്ക് കൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പത്ത് ദശാംശം നാല് ശതമാനവും പലിശയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പതിനേഴ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനവുമാണ് മനു ഓർമ്മിക്കുക ഈ ഒരു വലിയ സങ്കീർണ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് സി എ ജി പറഞ്ഞു കേരളം കടക്കണിയിലേക്കെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കഴിഞ്ഞ അതായത് പിന്നെ ഒക്ടോബർ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ പുറത്തു വിട്ട അവരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോടടുത്തിരിക്കുന്നു ഡെറ്റ് ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബജറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏ സെവൻ എന്ന ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെറ്റ് ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ അതിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് അതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞ വാർണിംഗ് ബെല്ല് റിസർവ് ബാങ്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും മുഴക്കിയത് അതെങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ആയിരുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോയി എന്ന് പറയാൻ ഇടവന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നേരത്തെ ടി സി മാത്യു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കിഫ്ബി വഴി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് വഴി ബോർഡ് വഴി എഴുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടി കടമെടുക്കുമെന്നാണ് ബജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ബജറ്റ് ഇൻ ബ്രീഫിലില്ല ബജറ്റ് സ്പീച്ചിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് ഇൻ ബ്രീഫിൽ അത് കാണിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതായത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വിശ്വസിക്കുന്നതും പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ കിഫ്ബി വഴിയുള്ള വായ്പയും അതുപോലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ഫണ്ട് ലിമിറ്റഡ് വഴിയുള്ള വായ്പ അത് സി എ ജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി കടമെടുത്തു എന്നാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കടങ്ങളും ബജറ്റിന് പുറത്താണ് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ സി എ ജിയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അത് ബജറ്റിനകത്താണെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് സോവറിൻ പിന്നെ ഡെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെറ്റാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അതിനെന്നും അത് എപ്പോഴും തിര
അത് നേരെ പോകുന്നത് ഖജനാവിലേക്കല്ല കിഫ്ബി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം പെട്രോളിയം സെസ് ഈടാക്കുന്നു ആ ഒരു ശതമാനം പെട്രോളിയം സെസ് പോകുന്നത് നേരെ കിഫ്ബി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഏത് വിഡ്ഡിയാനാണ് മനസ്സിലാകില്ലാത്തത് ഇത് ബജറ്റിന് അകത്ത് വരേണ്ടതാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ബജറ്റിന് വെളിയിലാണെന്ന് പക്ഷേ ഈ അവരുടെ ഈ കബളിപ്പിലൊന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് സമ്മതിക്കത്തില്ല നേരത്തെ ടി സി മാത്യു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കടങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന മൂന്ന് ശതമാനം മൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്നര ശതമാനം എടുക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂന്നര ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചേർത്തു അങ്ങനെ ചേർത്തപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അതായത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കട നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അസന്യക്തമായി പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ മനു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് മനു ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റവന്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയപ്പെട്ട ലാൻഡ് റവ ലാൻഡിൻ്റെ എന്താണ് ബേസിക് അതായത് വില എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ടി സി മാത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല ബൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് യാതൊരു വരുമാനവും വളരെ കുറച്ച് നികുതി വരുമാനേ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നികുതി മുഴുവനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് മുഴുവനും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് മുഴുവനും വെട്ടിച്ചു പോവുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനമേ ഖജനാവിലേക്ക് എത്താറുള്ളൂ അപ്പം അത് അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ന്യായവില എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭൂമി സ്വർണം പോലെയുള്ളൊരു അസറ്റാണ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വികസനം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ഇപ്പം അദാനി പോർട്ട് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാഗമുള്ള എല്ലാം ഭൂമാഫിയ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി തുച്ഛ വിലയ്ക്ക് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർക്കൊക്കെ തുച്ഛ വില കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഈ ലാൻഡ് മാഫിയയാണ് ഇതിനെ മറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മറച്ചു വിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ വൺ ലാഭം എടുത്ത് വൺ മൂല്യവർധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ആ മൂല്യവർധന അതായത് സ്പെഷ്യൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടെ പോർട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് വരുന്നു അതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വില വർദ്ധിക്കുക ഭൂമിയുടെ അത്തരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നികുതി പീട ഈടാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയണം അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇവിടെ ലാൻഡ് വാല്യൂ എല്ലാ വർഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്ന വെറുതെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച ന്യായവില ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇയേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവുമോ കുറേശ് കുറേശ് വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ വർധനവിനനുസരിച്ച് അത് തെറ്റല്ല അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ ഡാൻ ഡാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഡാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ഒരു വലിയ അവകാശവാദം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം വളർച്ച നിരക്ക് നേടിയെന്നാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ വല്ലാതെ താണ് കിടന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വളർച്ചാ നിരക്ക് നേടി എന്നൊരു അവകാശവാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുണ്ടോ അത് ഒരു ന്യായമായി നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ ഈ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ ഡെപ്റ്റ് ജി എസ് ഡി പി ജി ജസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ ഇല്ലേ ഈ വർധനവ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നീതീകരിക്കുന്നത് മനു ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ വളർച്ച നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമല്ല പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ കണക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവ്യക്തതയായിരിക്കാം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനമാണ് വളർച്ച നിരക്കെന്നാണ് ആ രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്
ആ ഗജനാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വളർച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം സർക്കാർ വലിയൊരു നേട്ടമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതേ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു നമ്മുടെ പൊതുകടം അത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം കോടിയായിരുന്ന പൊതുകടമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആ ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ പൊതു കട കടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വർധനവ് അത് നമ്മൾ ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്കും മറ്റുമായി ആ വിദേശത്ത് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അടക്കം എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കടം അത് ഒരു വശത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു നേട്ടമായി സർക്കാരിന് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം ബാക്കി വെക്കുകയും വേണം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പൊതുകടം കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ധനമന്ത്രി തന്നെ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ നികുതി ഇനത്തിലൂടെ മാത്രം സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ബജറ്റിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ഈ ജി എസ് ടി എ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ പരിഷ്കാരമുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വൈകിയത് മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന വലിയൊരു വിമർശനം നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഈ പുനരാവിഷ്കാരം ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ആ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് അത് അല്പം കൂടി നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നികുതി ചോർച്ച തടയാനും അതുവഴി എഴുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രധാന സോസ് എന്താണ് അത് നികുതി വർദ്ധനവിലൂടെയാണോ മറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുപത്തിയേഴായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ അധികമായി സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ത്രസ്റ്റ് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അത്തരത്തിൽ ഒരു വർധനവ് വരുമാന വർധനവ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ആ നികുതി പിരിവിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നികുതി വർധനവിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള അത് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും അതായത് അവശ്യ മേഖലകളിൽ അടക്കം ഈ നികുതി വർധനവ് നടപ്പിലാക്കുമോ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ അടക്കം സ്വർണം വെള്ളി അടക്കമുള്ള ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മദ്യത്തിന് ഇനി വില കയറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതാനാവില്ല അല്ലേ മദ്യം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സർക്കാരിന് ഈ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം കൂടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മദ്യത്തെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വിടാനൊന്നും കഴിയില്ല ആ വർധനവ് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും ആ വേരിയേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് മാത്രമാണ് ആ ബാക്കിയാകുന്ന ചോദ്യം ഏതായാലും ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത് വീണ്ടും ടി സി മാത്യുവിലേക്കും ശ്രീമതി മേരി ജോർജിലേക്കും മടങ്ങി വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പ്രത്യേക ഡിബേറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ധനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലുള്ള പോം വഴി എന്ത് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രീ ടി സി മാത്യു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം വെച്ചിരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ വർധനവുണ്ടാകും എന്നതാണ് ഈ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ഒരു വർദ്ധനവ് പക്ഷേ ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ധനമന്ത്രിക്ക് കഴിയുമോ അത് ഈ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെടുമോ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായും ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടത്ര പണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ധന മാർഗങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അവയിലെ വളർച്ചയും കുറവാണ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാൻഡുകളായിട്ടും മറ
പുരോഗതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു വില എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ജനസംഖ്യാ വർധന ദിനം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന്റെ ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നു നമ്മൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വളരെ മികച്ച തോതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ കുറയുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ജനസംഖ്യ തന്നെ ആനുപാതികമായിട്ട് കുറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിഹിതത്തിനും അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വികസനത്തിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചില സാമൂഹിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നത് അത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാതെ അത് ഇപ്പോഴും റവന്യൂവിൽ കണ പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം കണ നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പോരായ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വരുമാനത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അമ്പത് അമ്പത്തയ്യായിരം കോടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് അടുത്ത വർഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അത്രയും കണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വരുമാന പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പല മാസങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ശമ്പളം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നൽകാൻ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അലോക്കേഷനൊക്കെ ഇച്ചിരി താമസിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറി നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനിയും ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അത് പലതും ഇപ്പോഴും കുടിശ്ശികയാണ് അതുപോലെ ശമ്പള പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പലതും കുടിശ്ശിക കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിലക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരൂഹമായ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ വരുമാനം അധികം കിട്ടാനിടയില്ലാത്ത പല മേഖലകളിലും ഒത്തിരി അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം നമ്മുടെ മുഖ്യ വരുമാന മാർഗം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ റവന്യൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ജി എസ് ടിയുടെ വിഹിതമാണ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയോളം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സും വാറ്റുമാണ് അത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിന്മേൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ കുറച്ച് വരുമാനം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതി ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പതിനായിരം കോടിയിൽ താഴെയുള്ള വരുമാന മാർഗമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന നികുതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പകുതി നേരത്തെ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നേരെ ഹിഫ് ബിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുമാനം തീരെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ വരുമാനം കുറ കൂട്ടാൻ എന്താണ് വഴി കേരളത്തിലെ ഏത് കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യം കിടക്കുന്നതാണ് ഭൂനികുതിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നികുതി കണക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഭൂനികുതിയാണ് ആ ഇത് വളരെ കുറവാണല്ലോ അഞ്ഞൂറ് കോടി അറുന്നൂറ് കോടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത് പോരല്ലോ ഇത്രയും ഒരു വിശാലമായ ഭൂമി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നീട് നോക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആ സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ അയ്യായിരം കോടിയെ താഴെ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പോരാ അയ്യായിരം കോടി എന്ത് ആ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ആ അതിന് തന്നെ എത്ര കോടി എത്രയായിരം കോടി രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നോക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അതൊരു വിൻഡ് ഫോൾ ടാക്സ് ആണ് നേരത്തെ ഇടവേളയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പ്രത്യേക ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഇവിടെ പൊതുവായി അറിയേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ഈ നികുതി വർധനവ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ നമുക്ക് സമയം അധികമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നടന്
ഇവിടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അടിത്തറ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റാനുണ്ട് മാറ്റാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മനു ഇരുപതിനാ നാൽപ്പതിനായിരം പിന്നെ ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരം ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളവർ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വ്യാപാരി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം വ്യാപാരി വ്യവസായികളിലുള്ളതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നോ അവരെല്ലാം അവരുടെ സെയിൽസ് കുറച്ച് കാണിക്കും അങ്ങനെ സെയിൽസ് കുറച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡി ജി എസ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യില്ല കാരണം മനു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം റാങ്കിലാണ് പക്ഷേ പരോക്ഷ നികുതി പിരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏ കേരളം ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കേരളം നികുതി പിരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നികുതി മുഴുവനും വെട്ടിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാനും മനുവും നികുതി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്ന നികുതി അമ്മാത്തെന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇല്ല തെത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പോകുന്നത് ആ പറയപ്പെട്ട ഒരു എന്താ ഒരു 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 കണ്ണിയുടെ ചെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഖജനാവിൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ധനമന്ത്രിക്ക് കുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുക ഈ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികമുള്ള വ്യാപാരി വ്യവസായികളെ രജിസ്ട്രേഷൻ അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് വ്യാപാരശാലകളിലെ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മിന്നൽ പരിശോധന അതിന് പകരം അതൊരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലുമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിറ്റുവരവ് കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന വ്യാപാരികളെ പൊക്കാൻ വെക്കും അങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വ്യാപാരികളുടെ എണ്ണം കൂടും കേരളത്തിന്റെ ജി എസ് ടി വഴിയുള്ള വരുമാനം കുത്തനെ വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രീമതി മേരി ജോർജിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ഇനിയും നിരവധി ചർച്ചകളിൽ മേരി ജോർജ് പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഒപ്പം ടി സി മാത്യു എന്നോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേർന്ന ഡാൻ കുര്യൻ ഈ ചർച്ച സമാപിക്കുന്നു നന്ദി